Hey dear children, we will talk about the district house in this video. We will talk about the district house in the previous video. Now, how do we use the district house in this video? Now, we will construct an object. We will construct an object to the memory space. We will release the memory space. We will destroy the district house. We will use the district house in the district house function. இப்போது இந்த district or function பத்தி detailed பார்க்கலாம் இந்த topic நம்ம computer science textbookல page number 244ல இருக்கு see here when a class object goes out of scope a special function called the district or gets executed இப்போது நம்ம construct or function மாறி இந்த district or function ஒரு special function சொல்லும் இப்போது இங்க பார்த்தீங்கள் நம்ம create பண்ணு object ஓடை lifetime endாகும் போ Automatic ஆகு இந்த destructor function call ஆகி நம் object எவ்வளு memory space allocate பண்ணும் அந்த memory space என்ன பண்ணும் destroy பண்ணிரும் அழிச்சு விட்டும் அதை இந்த destructor உடை வேல Next point The destructor has the same name as the class tag but prefixed with a tilde symbol இங்கு பார்த்தீங்கள் நம்மிடைய constructor function இம்மாருதான் இந்த destructor function name class nameலே குடுப்போம் இப்போது நம்மிடைய class name symbol ஆருந்துத்து But இங்கு என்ன different என்ன, இங்கு நம்ம இந்த function nameுக்கு முன்னாடி, நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த tilde symbol குடுப்போம் இதான் நம்மிடைய tilde symbol, இந்த tilde symbol குடுத்துது கப்பிறு நம்மிடைய function name, அதாவு district or function name இங்கு குடுப்போம். Next to point, district or function also return nothing and it does not associate it with any data type. இந்த district or functionல் எந்த return type நம்ம குடுக்க மாட்டோம். இன்று, வாய்டு, float இந்த மார் எந்த return type நம்ம குடுக்க மாட்டோம். அது நால் இந்த function நால் எந்த values ஏன் return பண்ண முடியாது. அது மறி பார்த்தீர்கள் இங்கு எந்த parameter நம்ம குடுக்க முடியாது. அது நால் இங்கு overload பண்டுதுக்கு முடியாது. So, இந்த district or function இக்கு எந்த return type உருக்காது, அதே டைமில் எந்த parameters உருக்காது. Next, இந்த district house உடைய need பத்தி பார்க்கலாம். அது need of district house. Here, first point. The purpose of the district house is to free the resources that the object may have occurred during its lifetime. இங்கு பார்த்தீர்கள் நாம் ஒரு object create பண்ணும்போ, அந்த object அதுவுடு lifetimeல் என்னலா resources get பண்ணிச்சு, அந்த resources free பண்ணி விடுதுக்குதான் நாம் இந்த destructor function use பண்ணும். அதை இங்கு சொல்லிருக்காங்க, destructor is to free the resources that the object may have occurred during its lifetime. Next to point, the destructor function removes the memory of an object which was allocated by the constructor at the time of creating a object. பார்த்தீர்கள் நாம் ஒரு object create பண்ணும் போ, அந்த objectுக்கு தேவேன் memory space allocate பண்டது constructor. இப்பு constructor allocate பண்ணு memory space remove பண்டது, destroy பண்டது, நாம் இந்த destructor function use பண்டும். அல்லைடி பார்த்து அதே same pointது இங்கத் திரும்ம repeat பண்ணிருக்காங்க. இந்த constructor function எப்படி declare பண்ணி define பண்டதுன்னு பார்க்கலாம். See here, declaration and definition. A destructor is a special member function that is called when the lifetime of an object ends and destroys the object constructed by the constructor. இப்போ நாம் ஒரு object create பண்ணும் போதே constructor function என்ன பண்ணும் அந்த objectுக்கு தேவனை memory space allocate பண்ணும் அந்த object உடை lifetime எண்டானோடனே destructor function என்ன பண்ணும் destroy பண்ணி விட்டும் அதா இந்த destructor உன் ஒரு special member function தான் See here, a destructor is a special member function that is called when the lifetime of an object ends and destroys the object constructed by the constructor. Next to point, normally declared under public. The constructor function normally we public access specifier. Next to the destructor function, we use class in class. That is a simple example program. இது நம்ம் 2 numbers read பண்ணி அந்த 2 numbers add பண்டுதான் இந்த program போச்சு நம்ம இந்த programுக்கு தேவேனை header file அப்பிரமா namespace include பண்ணிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கள் symbol அப்படின் ஒரு class define பண்ணிருக்கும் அடுத்து body of the class குடுத்திருக்கும் body of the class compulsory open and closing curly braces குள்ளாடி குடுப்போம் போச்சு பார்த்தீங்கள் private அப்படின் ஒரு access specifier குடுத்திருக்கும் over access specifier compulsory ends with the colon இந்த access specifier அதாம் visibility label என்று சொல்லும் இந்த visibility label கேல் 2 data members குடுத்திருக்கும் A, B அப்படின்னு 2 data members குடுத்திருக்கும் இந்த 2 data members இந்த integer data typeல குடுத்திருக்கும் இந்த 2 data members இப்பு private members இருக்கும் 
நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் அப்படின்னு ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பப்ளிக் விசிபிலிட்டி லேபிள் கீழே ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம் சிம்பிள் அதே கிளாஸ் நேம்லேயே நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் நேமும் கொடுத்துருக்கோம் அதனால தான் இதை கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் இருக்காது பட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னா கொடுக்கலாம் இங்க எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்கல அதனால தான் இதை டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்றோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்போ கால் பண்றோமோ அப்போ என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலே போதும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண உடனே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கெட் டேட் ஆஃப் அப்படின்னு அனதர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கிளாஸுக்குள்ளாடியே டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் தான் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஸோ நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் டைப் கம்பல்சரியா கொடுக்கணும் இங்க வாய்டு அப்படின்னு ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே கிளாஸுக்குள்ளாடியே நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் வந்து கம்பல்சரியா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலிபிரேசஸ்க்குள்ளாடி கொடுப்போம் நம்ம இந்த கெட் டேட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்போ கால் பண்றோமோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா புட் டேட் ஆஃப் அப்படின்னு அனதர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இந்த நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆனதால இங்கேயும் ரிட்டர்ன் டைப் வாய்டு கொடுத்துருக்கோம் சோ எப்போ நம்ம இந்த புட் டேட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோமோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸுக்குள்ளாடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம் நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம்லயே இருக்கும் நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சிம்பிள் அதே கிளாஸ் நேம்லயே நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் நேமும் இங்க கொடுத்துருக்கோம் சோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு முன்னாடி இந்த டில்டு சிம்பிள் கொடுக்கணும் டில்டு சிம்பிள் கொடுத்து நம்ம இந்த கிளாஸ் நேம்லயே நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்தோம்னா அதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த கிளாஸுக்கு உள்ளாடியே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்போ ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் டைம் எண்ட் ஆகுதோ அப்ப என்ன ஆகும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஆகும் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாடி ஆஃப் த கிளாஸ் எண்ட் ஆகுது நம்ம இங்க எல்லா ஃபங்க்ஷனையுமே கிளாஸுக்கு உள்ளாடியே டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் பாடி ஆஃப் த கிளாஸ் எண்ட்ஸ் வித் க்ளோசிங் கோலி பிரேஸ் வித் டெர்மினேட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது பாடி ஆஃப் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் பாடி ஆஃப் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதே மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலி பிரேசஸ் குள்ளாடி கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சிம்பிள் எஸ் சிம்பிள் நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம் இந்த சிம்பிள் கிளாஸுக்கு எஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோமோ அப்ப என்ன ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இப்ப நம்ம இங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இங்க கால் ஆகுது கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா ஏ அண்ட் பி டூ வேரியபிள்ஸுக்கும் வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ டேட்டா மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பிரைவேட் டேட்டா மெம்பர்ஸ் இந்த பிரைவேட் டேட்டா மெம்பர்ஸுக்கு நம்ம டைரக்டா வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது அதனால இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி நம்ம இந்த டூ வேரியபிள்ஸ்க்கும் வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி பிக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சி அவுட் அடுத்து ஸ்லாஷ் என் நியூ லைன்ல இந்த டபுள் கோட்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் கிளாஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு நமக்கு இங்க அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் கிளாஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்றோம்னா இந்த கெட் டேட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்றோம் இந்த கெட் டேட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்து டாட் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்து தான் இந்த ஃபங்
the two integers are அப்படின்னு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் த டூ இன்டிஜர்ஸ் ஆர் டபுள் டாட் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்தது சி அவுட் ஏ இங்கே ஏ வேரியபிளோட வேல்யூ இங்கே ஸ்லாஷ் என் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கல நியூ லைனில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கல ஸோ கண்டினியூஸாகவே ஏவோட வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும் ஏவோட வேல்யூ என்னது டூ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் டினா ஒரு டேபு ஸ்பேஸ் அதாவது ஃபோர் வைட் ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் பி வேரியபிளோட வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் பி வேரியபிளோட வேல்யூ என்னது த்ரீ இந்த த்ரீ இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்டிஎல் என்டிஎல்னா நியூ லைன் டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் எகைன் நியூ லைன்ல என்ன பண்றோம் த சம் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ த சம் அப்படின்னு நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் த சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி ஏ வேரியபிளோட வேல்யூ டூ பி வேரியபிளோட வேல்யூ த்ரீ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ டூ பிளஸ் த்ரீ இங்க ஃபைவ் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இங்க இந்த ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் டைம் முடிச்சோடனே டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கால் ஆகும் இப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கலனாலுமே டிஃபால்ட்டாகவே என்ன பண்ணும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் டைம் முடிச்சோடனே டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் அலக்கேட் பண்ண மெமரியை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது சிம்பிள் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி என்ன ஆகுது பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இஸ் எக்ஸிக்யூட் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு இங்க மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணிச்சு அந்த மெமரியை ரிலீஸ் பண்ணிடும் ரிலீஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இஸ் எக்ஸிக்யூட் இங்க அப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் இங்க இதுதான் நம்ம ப்ரோக்ராமோடைய அவுட் புட் எல்லாருமே இந்த ப்ரோக்ராம போட்டு பாருங்க அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு செக் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர்ஸோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் சி ஹியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர்ஸ் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஹாஸ் த சேம் நேம் ஹஸ் தட் கிளாஸ் பிரிஃபிக்ஸ்ட் பை த டில்டு கேரக்டர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் டில்டு கேரக்டர் இப்போ நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம்லயே இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனையும் கொடுப்போம் நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம் சிம்பிள் அதே சேம் நேம்ல இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் கொடுப்போம் இங்க என்ன சேஞ்சுனா இங்க இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த டில்டு கேரக்டர் கொடுத்து கொடுப்போம் இதுதான் டில்டு கேரக்டர் இந்த டில்டு கேரக்டர் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனையும் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் கெனாட் ஹாவ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸுமே இருக்காது இங்க எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் ஹாஸ் நோ ரிட்டர்ன் டைப் இங்க எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் இருக்காது எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் இல்லாதனால இதால எந்த வேல்யூஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது இங்க எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸும் இல்லாதனால இங்க இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஓவர்லோடும் பண்ண முடியாது அதுதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் கெனாட் பி ஓவர்லோடட் இங்க எந்த பராமீட்டர்ஸுமே நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் பராமீட்டர்ஸ் இல்லாதனால நம்ம இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோடும் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் யூசர் டிஃபைன் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இட் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை த கம்பேலர் இப்ப யூசர் யூசர் டிஃபைன் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் கொடுக்கலனா ஆப்சன்ஸா இருந்துச்சுன்னா கம்பேலராவே ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஒரு டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஜெனரேட் பண்ணும் ஜெனரேட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் அலக்கேட் பண்ண மெமரி ஸ்பேஸ் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் அதான் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வென் த கண்ட்ரோல் ரீச்சஸ் த என் ஆப் கிளாஸ் கோப் டு டிஸ்ட்ராய் த ஆப்ஜெக்ட் இப்ப இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கால் ஆகும் எப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் டைம் எண்ட் ஆகுதோ அப்ப என்ன ஆகும் இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஆகி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுரும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தே கெனாட் பி இன்ஹெரிட்டட் இங்க இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது இவ்வளவுதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர்ஸ் இங்க செவன் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் Thank you children.